Mga buhay, ito po muli ang inyong nagkuna sa Ronnie Pe. Sanang maayos at ligtas kayo kung nasan man kayo ngayon. Sa video na to, pag-usapan natin kung ano ba yung mga requirements o kailangan para sa mga returning non-OFW residents sa Pilipinas mula sa Amerika or sa ibang bansa for that matter. So pasadahan natin ano ba yung mga kailangan na meron tayo. Tapos isishare ko na rin sa inyo ano ba yung mga pinagdaanan ko pagdating sa airport step by step hanggang sa makalabas at yung pagpunta ko dun sa quarantine hotel. So tara! Pinakon sa lahat yung One Health Pass. One pass to rule them all. So ito, connected to sa lahat ng mga agencies at mga stops na pagdaraanan mo throughout your journey pabalik ng Pilipinas. So sa point of departure mo pa lang, which in my case was JFK International Airport sa New York, hahanapin na agad yung QR code mo sa One Health Pass dun sa check-in counter. Para mag-register, pumunta lang sa www.onehealthpass.com.ph official website yun ng Bureau of Quarantine. So ano ba yung mga kailangan mong i-input dito? So yung personal information mo, yung details ng trip mo, saan ka mong gagaling, kailan ka darating, anong carrier, your vaccination status. So dito lalagay mo rin saan hotel yung quarantine mo, tapos papipiliin ka na rin kung saan lab ka ba magpapaswab. So ako, pinili ko Detoxicare. Kasi nung bago ako umalis ng Pilipinas, sa Detoxicare din ako. At wala naman ako naging problema sa kanila, satisfied. So maliban dito sa One Health Pass, ano pa ba yung mga kailangan natin? So una, negative RT-PCR test. Umalis kasi ako ng New York, January 15. So ang requirement noon, negative RT-PCR test result taken within 72 hours from your time of departure. As of January 15 yun, pero alam ko effective January 19, kailangan na ng negative RT-PCR test result 48 hours before your flight. So medyo tight na window na siya. So alam natin napakamahal bumiyahe ngayon. Actually ako, tinray kong ipa-rebook yung flight ko ng mas maaga sa Philippine Airlines kasi nga nagsisurge na yung Omicron. Sabi ko baka mag-lockdown, baka hindi ako makauwi. Tapos ang sabi ng Philippine Airlines, ano daw, to change the date nung flight ko, I have to pay an additional $800 plus. $800 sobrang laking halaga niya. So if you have to cover it out of your pocket, ang mahal ba? Diba? Paano ko nag-positive yung RT-PCR test ko pala? Babayad ako ng ganun kamahal. So dito papasok yung sponsor ng video video na to, ang Insurance Manila PH. Actually, specifically si Michela Cappuccino ng Insurance Manila PH. So, nung paalis ako, requirement kasi na meron ka na travel health insurance that covers COVID-19. Hindi ko sure ngayon, pero kung requirement man o hindi, maganda na meron ka. So, with the help of Michela Cappuccino, nakakuha ko ng insurance policy that would cover up to 3.5 million pesos ng medical expenses kung ma-COVID man ako or ma-hospital ako or something or ma-accident while I was in the US. Tapos, kung walang magbabalik bantay sa akin sa US, wala akong family dun. Maglilipad din sila ng family member ko papunta sa US para magbantay sa akin sa hospital kung kailangan. Tapos kung madeds ako, papadala nila yung remains ko from the US to the Philippines. At nung pabalik naman ako ng Pilipinas, sinat ko si Michela Cappuccino. Friendly siya, very approachable. Paano kung mag-positive yung ano ko, PCR test? Sobrang mahal magparibok ng flight and everything. Posible naman daw may pa-approve na i-cover nung insurance policy ko yung costs of rebooking. So ayun diba, bawas sa mga stress na ang hirap na nga bumiyahi during this time, babayad ka pa bigla-bigla ng $800 to change the date of your flight lang. Take note pala, economy class lang yung $800 plus na yun. So if you want peace of mind, please get in touch with Michela Cappuccino of Insurance Manila PH. So lagay ko yung link ng Facebook page niya sa baba. So ako, nagbook na ako online. Pinarint ko na rin yung uh, confirmation from the hotel. Kasi hanapin to, pagdating nyo sa point of destination nyo, which is for me, Naiya or Manila International Airport. So next naman, optional lang to. Proof of vaccination. Sa ating mga Pilipino, yung Vax Cert PH, tsaka yung vaccination card from the LGU. So alam ko, tinatanggap na rin ng Pilipinas yung proof of vaccination mula sa ibang mga bansa. Hindi ko lang alam kung ano yung considered na proof of vaccination na tatanggapin ng authorities. So dun sa One Health Pass, edideclare mo na sa bansa ka ng pa-vaccine, tapos anong va- brand ng vaccine nakuha mo, saan yung first dose, saan yung second dose. So yan, meron tayong mga requirements, time to fly, push! ng 
flight ko from Manila to New York via Philippine Airlines. So gagawa rin siguro ko ng video tungkol doon, parang flight review or trip report, abangan nyo na lang dito. Sinaya, hindi muna kayo basta-basta mga kababa ng aeroplano. Merong sasakay mula sa Bureau of Quarantine. Babanggitin muna niya ano ba yung mga steps, ano yung mga kailangan natin gawin. So makinig lang tayo dito. Tapos yun, makakalabas na kayo. Pero yung paglabas, medyo gusto ko to. Sana kahit after the pandemic, ganito na yung paglabas. By row number siya. So yung crew ng PAL, magbabanggit sila like, row ganito to ganyan, pwede na kayo lumabas. Kasi nga, nag-observe tayo ng physical distancing. Huwag muna tatayo. Hanggat dito na tawag yung row number niya. So sana ganun pa rin even after the pandemic. So yan, paglabas mo ng aeroplano, parang nasa pelikula, medyo tahimik, walang masyadong tao. Tapos parang ang dami ng military uniform. So sila pala yung ano, members ng Philippine Coast Guard. Tapos ang dami rin naka-hazmat suits. So syempre for protection siguro ng mga BOQ, Bureau of Quarantine, and airport staff. Pero kahit ganun na naman, everyone was polite and nice. So pagpasok mo na iya, igagaid ka na nila, saan ka pipila, tas ano, tas paupuin ka muna. May social distancing naman sa pila, so sa mga upuan, hintay ka muna. So hanggat may mga pila, hindi kayo papapasukin. Tapos if you're concerned pala about getting signal sa phone nyo, may mga naglalako ng SIM card doon sa waiting area, SIM card tsaka load. Free lang daw yung SIM card, basta bili kayo ng load, at least 300 pesos. Tapos habang nasa pila, sasabihin, ilabas yun yung One Health Pass nyo. Tapos may mga ilang step na kailangan yung One Health Pass with another requirement. So iisa-isahin ko sila. So yung first step, dito nila i-determine kung ilang days ka ba dapat mag-mandatory facility or hotel quarantine. Dito kailangan mong ipakita yung One Health Pass, boarding pass, vaccine certificate kung meron, negative RT-PCR test. So, ang magdedetermine kung ilang days ka mag-hotel quarantine is yung vaccination status mo kung fully, fully vaccinated ka ba at saka yung country of origin mo kung green, yellow, or red list country ba siya. Fortunately, for new travelers, starting February 2022 daw, wala nang classifications ng countries kung green, yellow, or red. Ang main na magdedetermine ng yung facility-based quarantine ay kung vaccinated ka ba o unvaccinated. So yung going back, na-approve ka na ng taga Bureau of Quarantine. So sa akin, for 5 days, during that time kasi fully vaccinated ako, tas galing ako sa yellow list country. Kailangan mo ipakita ulit yung One Health Pass mo, tsaka yung confirmed hotel booking. Kung wala kang confirmed hotel booking, nako. Yun, magbubuk ka dun sa airport right then and there kasi hindi ka makakatagos. So kung ako sa inyo, if budget is an issue or mapili kayo sa hotel, Book it in advance kaysa ora-orada dun sa airport. Sasakit lang ulo nyo. So yun, pagkatapos i-confirm ng staff yung hotel booking ko, nakareceive ako agad ng email from the Toxicare para dun sa aking swab schedule. So para magbayad na rin ako online or whatever. So ganun ka link together yung One Health Pass. Pagka-check pa lang sa airport, parang na-trigger na agad yung system ng lab na, oy merong ganitong passenger na magpapaswab sa inyo. So pagkatapos nun, punta tayo sa immigration. So para sa step na to, ang kailangan lang ay yung passport tsaka yung arrival card. So next nun, baggage claim na. So dahil Terminal 2 walang masyadong flights tsaka isa lang naman yung airline doon, pal, medyo mabilis lang din tong baggage claim. Tapos pagkatapos nun, meron ako ditong note, One Health Pass for Final Check of Hotel Booking. Hindi ko na maalala yung step na to, sa totoo lang. Pero binabanggit ko sa inyo kasi nilagay ko sa notes eh, so baka... Tapos next naman dun is yung customs na. Dun kasi sa flight, nagbigay ng arrival card tsaka customs form. So yung customs form, ibibigay lang natin. So yun, walang tao. So i-drop off lang natin yung ano, yung form dun sa... sa drop off an, sa box or... I don't know what it's called. Basta yung sa drop off an. Drop off an. Pagkatapos nun, punta na ako sa hotel. 
Nahalot ako mga ganyan kanina. Sabi nga pala ng taga Bureau of Quarantine, kung meron kayong family or kaibigan na naghihintay sa inyo sa labas ng airport to meet you or something, pawi niya sila. Kasi kapag minit niyo sila, it's a form ng paglabas ng quarantine procedures. It's a violation. Huwag kayong magbasundo, magpahatid sa hotel. So the options for you to go to your hotel ay una, mag-arrange kayo with your hotel for their transport to pick you up mula dun sa airport. Or pangalawa, mag-take kayo ng yellow na airport taxi. And then pangatlo, yung coupon taxi, which is yung option na tinake ko. Sabihin nyo lang saan yung hotel of destination nyo. Tapos, may fixed rate na siya. So, pinili ko to for two reasons. So, una, hindi ko kasi alam kung magkano yung rate ng airport taxi. Pwedeng mas mahal siya or mas mura. Pero, ayoko kasing magulat dun sa babayaran ko. So, at least, eto, alam ko na magkano talaga yung babayaran. Pangalawa, marami kasi kong gamit. So, hindi ko alam if magkakasya lahat ng dala ko dun sa airport taxi. Puro sedan kasing airport taxi. At mga white na coupon taxi, may mas malalaki silang vehicles. So, ayun. So, yan. Pagdating sa hotel, time to check in. Hahanapin ulit sa inyo yung inyong One Health Pass tsaka yung confirmed booking. So, yan. Typical check-in process. Ladida, ladida. Hello. Ayan. So, nandito na ako sa quarantine hotel. Day one ng quarantine. So, yan. Let me know in the comments kung sa'yo bang gawa ko rin ng separate vlog yung quarantine. Siguro gagawa ko pa rin naman kahit walang mag-comment. Pero mag-comment pa rin kayo para naman hindi nila lango yung comment section ko, guys. So, ayun lang. Sana yung matututunan kayo at nag-enjoy kayo sa video na to. Muli, ito po ang inyong lingkod na si Ronipe. Kita kita tayo ulit sa susunod na video. Hanggang sa muli. Paalam! Hindi abot yung kamay ko. Masyadong malayo yung camera. <laughs> Yan. Byers! Thank you.